Hola amigos, soy Ruth, he vuelto, that means I have returned, he vuelto, uh, to give you una clase de español about ser, which means to be, y estar, which means to be, en el contexto de casas, houses, y pisos, which are flats, and another word I'd like to give you is chalet. Now, chalet is a, a bit more fancy, out of town, fuera del pueblo, en las montañas, en la playa, un chalet. Probably, probablemente, tiene jardín. Uh, en muchos casos, in many cases, una casa, en español, no tiene jardín, un patio. Quizás, perhaps. So, if you haven't already subscribed to my channel, like the video. Today we're going to do ser y estar. Ser is used for things que no cambian. No puedo cambiar fácilmente. Por ejemplo, mi casa es grande. And that doesn't change, no cambia. Es grande hoy y será grande mañana. ¿Verdad? Mi casa es vieja. It's old. Uh, no será moderna mañana. It won't just be la moderna, just like that. Si es vieja hoy, será vieja mañana. ¿Verdad? Ahora, estar is used for things that we can change quite easily, whether we want to or not, is otra, bueno, otro tema, another question. Pero, por ejemplo, mi casa está ordenada. Está ordenada hoy. Pero, mañana, uh, it could be uh, desordenada. Bueno, uh, so, uh, we're using estar con uh, cosas que pueden cambiar, things that can change. Let's do some um, vocabulario. You could have ordenada, tidy, or desordenada, and I'm using the a form porque hablo de mi casa. Uh, mi casa está... Sucia. It's dirty. Mañana estará limpia. Tomorrow it will be clean. Okay? So, está for today, estará for mañana. But it's things that can change. Pueden cambiar. Usamos estar. Okay? Mi casa está caliente. It's warm. O mañana, maybe, uh, estará fría. It could be cold. See? ¿Sí? So, uh, está for those things that change. And es for those things que no cambian. ¿Vale? So, I could say, uh, ¿Cómo es tu casa? And that's what's your house like. ¿Cómo es tu casa? Mi ca ¿Es grande o es pequeña? ¿Es vieja o es moderna? ¿Sí? Uh, and, and then, ¿cómo está la casa? So, what's the, what's the house like right now? ¿Está ordenada o está desordenada? ¿Cómo, cómo está el piso? ¿Está sucio? ¿Es it dirty? ¿O está limpio? ¿Sí? So, this is how we're using ser and estar. One more thing, una cosa más. If I'm talking about where something is, no cambia, no cambia. But I use esta for that. Mi casa está en el norte de Inglaterra. No, I'm not going to take it ladrillo a ladrillo, brick by brick, and move it to... Uh, or otra parte, but, so, no cambia, pero 
uso esta, because I use esta with location, ¿vale? Now, ejercicios. It's a really, really uh, nice, easy ejercicio. Página 60 de pasos. It's just describing uh, una casa. Uh, es vieja o está limpia. Okay, and you can download that, no importa si no tienes el libro, es actividad 19, it's really short, just on the transcript it takes about that much espacio, la casa es vieja. So just looking at las diferencias entre ser y estar. If you want to read more about it, I've got this book, Spanish Practical Grammar, um, which you could buy, and they have 15 Páginas, 15 pages, uh, dedicado a ser y estar. So they have información y ejercicios. Again, no es necesario. You could just follow the link in the description to this video uh, where you will find el vocabulario, which you should estudiar. Uh, you can also follow a link para leer un poco más sobre ser y estar, not as much as 15 páginas. You don't need all that información at this stage, uh, but you could do some nice easy ejercicios there as well if you're on a desktop, not on a mobile. Okay, so uh, that's all para hoy. Por favor, subscribe and like el video. Uh, next time I'll be looking at when we uh, comprar y vender casas, chalet, piso, uh, <laughs> and uh, some of el vocabulario around those buying and selling and hiring, renting transactions. So do make sure you come back for that. It'll be another wonderful uh, video maravilloso conmigo. Hasta Entonces, muchas gracias por mirar el video, video y adiós. Hasta la próxima. Chao.